po mga ka-riders, gusto ko lang pong i-share po sa inyo kung paano po mag-install po ng hydraulic clutch ng Raider 150 po natin. Yung clutch cable po ng Raider 150 po natin is madalas po siyang napuputol. Minsan po, twice a month na po akong napuputulan ng cable. Kung hindi naman po siya mapuputulan, eh matigas po siyang i-press. Tapos mahihirapan po tayong mag-engage po sa clutch. So napaka-inconvenient po. Unlike po doon sa hydraulic clutch po na less maintenance lang po siya. So ito po yung parts po na kailangan po natin. Brake hose. Hydraulic clutch. Clutch master or brake master po. So nasa screen na po yung mga price list po niya. Bumili na rin po ako ng pang right hand po na brake master para po magiging parehas po yung design nila. Kasi po magkaiba po yung design ng clutch master ko po sa right hand po ng brake master po ng Raider 150 po natin. So ayan na po yung right hand natin. Parehas po sila ng design. So simula na po natin i-install. So unahin po natin po yung tanggalin yung clutch cable po natin. Pagkatapos po yung stock clutch lever naman po yung tatanggalin po natin. Pagkatapos pong matanggal yung stock clutch lever ay pwede na po natin i-install yung clutch master po natin. Susunod naman pong i-install po natin ay yung hose po. So hanapan na lang po ninyo ng paraan kung paano po ninyo, ninyo siya ilalagay or kung saan nyo po gustong ipadaan yung hose. So, lagyan na lang po ninyo ng clip. After po ma-install po yung hose, susunod naman po natin i-install yung mismong hydraulic clutch po. So, tatanggalin po po natin yung banjo bolt. So, ito na po yung magiging itsura po ng hydraulic clutch po natin. Bali po, pinutulan ko po siya ng ng shafting po sa dulo kasi masyado po siyang mahaba pwede na po natin install yung hydraulic clutch So, pwede na po natin ikabit yung hose po natin sa hydraulic clutch. So, ang pagkabit po ng banjo bolt po ay, ay hindi po muna natin ito higpitan. Since wala pong bladder screw po yung hydraulic clutch po natin, ito na po yung muna yung gagamitin natin na pang bleed po. Ang purpose po doon is doon po lalabas yung brake fluid sa banjo bolt. So hindi po muna natin siya hihigpitan.
So, lagyan na lang po natin ng basahan para hindi po matapon yung brake fluid po sa clutch cover po natin. Install naman po natin yung arm niya. Tapos po pwede na po natin siyang higpitan. Except lang po doon sa banjo bolt. Kasi doon po tayo magbibleed. Pagkatapos po, ipapump out mo muna natin yung shafting. Ang purpose po doon ay para po madali po siyang i-bleed. So, sisimula na po natin siyang i-bleed. bubuksan po muna natin yung reservoir nya tsaka po lagyan po natin ng brake fluid after po malagyan ng brake fluid sisimula na po natin siyang ipump kung mapapansin nyo po meron po siyang air bubbles po na lumalabas So ang goal po natin dito is punuin po ng brake fluid yung hose. Yan, meron pa po siyang air bubbles. So hihintayin lang po natin na mawala rin yung air bubbles at lalabas po yung brake fluid po dito sa banjo bolt po natin. Pag may brake fluid na pong lumalabas sa banjo bolt po natin, ibig sabihin po puno na po yung hose. At pwede na po nating higpitan. So ipapump lang po natin hanggang sa mawala na po yung air bubbles po niya. Dadagdagan po natin ng brake fluid kung sa tingin po natin ay eh, mababaw na po yung level ng fluid. So yan, ipapump po natin. So yan wala na po siyang air bubbles na lumalabas. At meron na rin pong kunting brake fluid na lumalabas po doon sa banjo bolt po natin. Yan. Lumay, marami na pong lumalabas. So, ibig sabihin po niyan, puno na po yung hose at kailangan na po natin siya higpitan. Pagkatapos po na mahigpitan po natin yung banjo bolt, ay mag start na po siyang gagana. mag start na po siyang mag-pull ng arm po natin. Yan. So, subukan po natin kung gagana na ba yung hydraulic clutch. So, yan na po. Gumagana na po yung hydraulic clutch po natin. So, malambot lang po siyang i-press. At hindi po siya delay hindi po gagaya ng clutch cable. So, yan. Lumagana na po siya. So, 10mm po yung side mirror ng thread po natin. Ito. So, sunod naman pong tanggalin po natin ay yung stock right hand brake master po natin. Huwag pong kalimutan lagyan ng basahan. Baga matapunan po ng brake fluid yung pairings po natin. So tanggalin po natin yung side mirror. Tsaka po ilipat po natin doon sa bagong right hand brake master. Yan. Tatanggalin po natin yung brake hose. So, dahan-dahan lang po sa pagugot ng hose. Baka matapunan po ng brake fluid yung mga plastics po natin. So, simula na po natin baklasin.
Huwag po kalimutan yung brick switch po natin natanggalin. At pwede na po natin install yung bagong right hand brake master po natin. So same process lang po sa kabila. So, pwede na po natin siyang i-bleed. So, parehas lang po yung proseso. Lagyan lang po natin ng brake fluid tapos ipump po natin. Hanggang mawala po yung air bubbles niya. So, yan po. Antayin lang po siya na mawala po yung air bubbles hanggang sa magkaroon po siya ng resistance. Yan. Pagkatapos po ay pwede na po natin siyang takpan ulit. So, ang thread po na ng side mirror po natin is the same lang po sa kabila. 10mm din po yung thread. Parayas lang po dito. So, magkaparayas na po sila ng design. Ang dis disadvantage lang po sa ganitong setup ay hindi na po pwede i-install po yung Uh, aftermarket po na clutch lever at brake lever po natin so yan na po yung right hand saka left hand lever po natin magkaparehas po sila na design ito hindi na po ito pwede safe keep po na lang natin po ito So, yan na po yung full installation po ng hydraulic clutch po natin. Tsaka yung bagong right hand na brake master. So, kindly subscribe to support our channel. Marami pa po tayong aabangan. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat.